sido una de las cosas que a gritos han pedido en la calle los manifestantes. Una nueva constitución que sea construida en democracia y con la ciudadanía. Pero que esa idea se concrete hoy no es algo fácil. Tras el plebiscito de 1989 que hizo cambios en la constitución creada por Pinochet, se estableció un alto quórum para modificar la carta fundamental. Se necesitan dos tercios del Senado. Es decir, para hacerle cambios, la oposición necesitaría hoy cinco votos de parlamentarios oficialistas. Lo que está al alcance de nosotros también es justamente iniciar un proceso de nueva construcción. No nos cerramos a ninguna fórmula, a ningún mecanismo. El Congreso Pleno ratificó las 58 reformas a la Carta Magna. Entonces tenemos en Chile un día de alegría, de unidad, de reencuentro con nuestra historia. Fue el año 2005, bajo el gobierno de Lagos, cuando se hizo el último cambio importante a la Constitución, donde se terminó con enclaves autoritarios fijados durante la dictadura. Desde 1989 hasta ahora ha habido 41 reformas a la Constitución que han significado la modificación de 244 artículos. Cambios que dicen no son suficientes. Parlamentarios de oposición presentaron un proyecto de ley para modificar la Carta Fundamental evitando los altos quórum. ¿Cómo? Proponen crear un nuevo capítulo, el número 16, que permita al presidente convocar a un plebiscito ciudadano en el que se pregunten dos cosas, si es necesario cambiar la constitución y de ser así, ¿cuál mecanismo utilizar? ¿Una asamblea constituyente o una convención en la que participen parlamentarios y ciudadanos? Se necesitan todas las fuerzas, todas las fuerzas democráticas eh, por construir este consenso, un nuevo consenso pero que además sea participativo. Tenemos que consultarle al pueblo soberano si quiere o no una nueva constitución y qué mecanismo. La constitución no es la que tiene los instrumentos operativos, pero es la que permite crear buenos instrumentos, para, o buenas instituciones, buenos mecanismos para resolver ciertos problemas y hoy día hemos estado con una... O sea, el Estado está con los brazos amarrados para tomar iniciativa en lo económico. Con este proyecto y para aprobar ese nuevo capítulo ya no se necesitarían los dos tercios del Senado, sino que tres quintos, lo que significa que la oposición solo tendría que contar con votos de dos senadores oficialistas. Las constituciones no están escritas sobre piedra y nosotros hemos manifestado nuestra plena voluntad de avanzar aquí ahora en una modificación a nuestra carta fundamental. Estoy súper abierto que existe un plebiscito y se le pregunta a la gente, pero veamos qué se va a preguntar y cómo se va a informar. Yo voy a respetar lo que diga la gente, y si la gente quiere hagamos, hagámoslo bien, ¿por qué tenerle miedo a la democracia? Volver a un tema antiguo que es de un interés especial de los partidos de oposición, no creo, es legítimo, pero no creo que tenga que ver con los, las demandas ciudadanas. ¿Se abre el gobierno a discutir una nueva constitución? Todo lo que tiene que ver con temas institucionales, conversemos con la ciudadanía, establezamos un diálogo político, establezcamos un diálogo social y a partir de eso vamos a ir tomando definición. Los plebiscitos no están considerados, lo primero es la agenda social. Que nada está eh, desechado. ¿No se descarta una nueva constitución? O sea, yo creo que no se puede desechar a priori nada. Pese a que en el Congreso existen distintos proyectos de ley para reformar la Constitución, esperan con estas nuevas iniciativas avanzar más rápido. Muchos concuerdan en que es uno de los caminos para enfrentar la crisis que vive el país.